طبعا نحن رايحين على متحف يعني بالنسبة لي الأول من نوعه اللي هو زيارة حاملة الطائرات يو اس اس ميدوي كما هون شايفين هون إن شاء الله حنستمتع فيه سوا وحنشوفه هلا طبعا نحن هون في مرحلة دخولنا ل اليو اس اس ميدوي حاملة الطائرات الأمريكية Let's go inside عن قصة المعركة اللي اسمها مودوي ايلاند اللي هي تعتبر من اكثر المعارك ضراوة تم في الحرب العالمية الثانية واللي تم فيها عن طريق ست دقائق ان القوات الامريكية الموجودة في المحيط قدرت تدمر ثلاثة لاربعة حاملات طائرات يابانية وبالتالي ست دقائق تقريبا غيرت مسار الحرب بالكامل بعد ما بدأت الحرب طبعا ببيرل هاربر بتعرفوا كيف بلشت الطائرات اليابانية قصفت بيرل هاربر فطبعا رح في مقتضفات موجودة اللي هنحط لكم اياهم بالفيديو ولكن هو ست دقائق وبالتالي حياخذ وقت طويل ولكن تجربة جميلة صراحة لتعرف التاريخ وانه كيف هالسفينة اللي حنشوفها هلا هي اصلا ما كانت موجودة هي اصلا سميت يو اس اس ميدوي بناء على هذا النصر الحربي اللي تم في العام 1942 نحن هون في داخل الميدوي يو اس اس ميدوي حاملة الطائرات ومثل ما شايفين يعني ضخمة جدا خلينا نشوف شو في موجود هون دخلنا على غرفة المحركات تبعت السفينة و هير وي جو طبعا بيعطوك مثل جهاز عشان يشرح لك عن الموضوع بشكل كامل وطبعا مجاني بالصوت بس للاسف ما في عربي Engineering. هاي هون كمان في غرفة المحركات مثلا هذا هون غرفة التحكم الكاملة بالنسبة للسفينة هون بقى المحركات التوربينز اللي هي بتشتغل على الموضوع اللي هو الهاي بريشر ستيم اللي هو البخار الضغط العالي درجة حرارة بتوصل 850 درجة مئوية وبالتالي انت لك تخيل كيف انه التعامل هون مع هالامور هاي كيف ممكن يكون جدا صعب وكيف انه هي اللي بتحرك كل السفينة هاي هون غرفة اللحام تقريبا مثل ما شايفين بالتالي كل شيء تقريبا مثل ما هو وير اي بروتكشن عشان موضوع اللحام اكيد لازم نحط نظارات هون كمان هي هون تشكيل منوع من الطائرات اللي كانت موجوده ايام معركه المدوي وكمان في الحرب الكوريه ب 1952 اللي ادت سواء حتى كمان في معارك اخرى هاي توربيدو بامبو اللي كانت مخصصة لقصف التوربيدوز اللي هي توربيدوز القنابل الموجهة للسفن هذا هو المحرك تبع الطيارة الانجن اللي كان موجود فيها كيف انه كان متفوق بهذاك الوقت ساعد القوات الامريكية على تحقيق النصر اللي كان في ميدوي عندهم اللي هو حكات الطيران بشكل كامل ثمانة دولار بس طبعا في عندك لاين بدك تستنى عليه طبعا هون شيء اسمه الفلايت ديك اللي هو باختصار مدرج الطيران كل انواع الطيارات موجوده هون الطيارات كلها حقيقيه 
كانت مستخدمة قبل هذا اللي بنشوفه أكثر شيء بالأفلام هذا المكان اللي بسم فيه الإقلاع يعني صراحة تجربة جميلة هلا حنركب الطيارة كمان هذا هون البحر مثل ما شايفين لسه نحن في المدرج يمكن احلى مكان على الطيارة هي هون بقى طبعا الرادارز هنروح كمان عليه هي كل انواع الطيارات وكيف كان مقلع مدرج الطيران حلو تشوف الشغلات هي على ارض الواقع هوليكوبترز هاي هون دخل الهوليكوبتر هاي الهوليكوبتر العسكريه كانت واحده من فكله كان هذا كله حقيقي هاي الطياره من برا سو so, هاي هون طبعا فصل مدرسي جاي عم بشوف المعرض او حامله الطائرات الامريكيه هاي هون بقى مدرج الاقلاع طبعا هي الاطلاله تبعت مدرج الطيران كمان اطلاله ساحره جدا وهي هي هون كمان هيك كانت يعني هيك حمله الطائرات الاصليه هون عم بحكوا عن الموضوع كثير هي انه في طيارين بيشرحوا عن الطيران او حتى حمل الطائرات هدول الجماعه كلهم كانوا يخدموا قبل كطيارين او حتى كانوا يخدموا على هالسفينه من قبل فبالتالي هذا الشيء عباره عن شيء جميل جدا انه هالعالم هي لحد لا حتى بعد ما تقاعدت تقدر توصل رساله وتعلم العالم شغلات جديده وبالتالي اخر شيء بيشعر بوجوده بالحياه وبقديش انه هو بيضيف للعالم او الاجيال الجديده هاي هون احنا دخلنا هلا على الادميرال <تصفيق> طبعا كل الناس مسؤولة عن الادميرال اللي تحميه او الكابتن شيء فاخر يعني تقريبا هون غرفة الاجتماع كمان هون المطبخ غرفة العمليات كمان نحن هون راديو فاسيلتيز كنترول روم هون تبعت الاتصالات هاي كلها جنب الادميرال عشان تكون بالصوره هاي التليغراف مين اسماء القائدين كانوا للقوات لهي السفينه ومثل ما شايفين كل واحد تقريبا بحدود سنه كانوا من انواع انه يكون هو القائد تبع الكابتن تبع السفينه like being away from their families for months at a time. If just one midway sailor fails, we all fail. I can guarantee you that can turn a few hairs gray. This is the officer of the deck. The boilers are back online and 
Thanks, Art. I'll be right up. Being captain of the USS Midway is a brutal job, but it's also the best job of my career because the stakes are as high as the rewards. Imagine commanding an aircraft. <laughs> المنطقة اللي هي اللي فوق بتكون فوق بالنسبة للسفينة بتكون شكلها كثير ضيقة وفي فلايت اوبريشنز الاير باص يوزلي كنترولز ريكفريز ناو هي هاز ان اسيستنت هو هيلبس هيم اوت وي كول هيم ذا ميني باص هي سيتس ان ذا تشير نيكست تو هيم ذا ميني باص اكشلي هاز ذا سيم كواليفيكيشنز از اير باص But he's in his first year on the job, and he's going to fleet up to the air boss position when the air boss moves on to his next assignment. In the mini boss, you say an accident, um, where maybe a level of knowledge for that particular aircraft might be beyond the personal knowledge the bosses have. So they're sort of up here to be seen and not heard. You know, kind of like wallflowers, except we call them tower flowers up here. They're not real fond of that. Uh, okay, a couple of the important consoles are up here by me. This control panel here is the uh, Fresnel Lens Optical Landing System control panel. What this does is it sets the glide slope for the incoming aircraft, usually at three and a half, four degrees. But it also sets the roll angle for the aircraft as it's coming in to help it achieve a 12-foot tail hook to ramp clearance as the plane's coming in to give it the best chance to grab the number two wire three wires you're trying to snag when they land, and uh, this helps them do that. It also sets the brightness for the Fresnel lens. All right, so this is the uh, chart room, folks. This is, uh, uh, some people call it the chart house, but I don't because we don't serve fish and chips up here. The chart room is where the navigation team hangs out. These are the quartermasters who are responsible for knowing where the ship is and where it's going. Uh, they use special maps, which we call nautical charts in the Navy. And uh, we have three on display here I want to point out. Up front we have a chart of Yokosuka Harbor, Japan, where the Midway was forward deployed uh, for 17 years. Uh, under the plexiglass in back, we have a, a chart of Subic Bay, Philippines, which is هي هون على بحر السفينة. في شكله في احتفال. This is the uh, primary command and control station for the ship when it's underway. Uh, you may have noticed as you came in, there's a chair over here marked CO. That's where the commanding officer sits. On an aircraft carrier, that means he's a senior Navy captain. He's an aviator by background. Obviously, he has the best seat in the house. See what goes on on the flight deck, what goes on up here on the bridge. Um, But don't get too envious because he spends probably 18, 20 hours of his day in that chair when the ship is underway. It is a very, very demanding job to be the same. Yeah, down here. When they match, then he knows the engine room has received the order and is proceeding to implement the speed change order. So that's how we communicate from the conning officer through the lee helmsman down to the engine room. There's a bosun's bail لا اي شيء اتوقع عم بصير شرح للمهمات كل انواع ال كيف ممكن تصير المعارك والخطه فعني تحس الطيارين مدللين قليلا هون <تصفيق> 